ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസ് പ്രൊപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീക്ക്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നവംബർ ഇരുപത് തൊട്ട് നവംബർ ഇരുപത്താറ് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തെമ്പാടുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓത്തേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ അന്നത്തെയും പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികളുണ്ട് ആ തീയതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ തീയതികൾ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു എട്ടിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിനെല്ലാം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സെഷൻസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കണോ നോക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് കിടക്കാം ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അവയർനെസ് ആണ് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് ഇൻക്രീസ് മാക്സിമം ടെൻ ഇയർ ഓഫ് പി എസ് യു ബാങ്ക് സി ഇ ഒ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ സി ഇ ഒസിൻ്റെ മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ള ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ന്യായീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആൾക്കാരെയാണ് അന്നേരം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സി ഇ ഒസ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സി ഇ ഒസിൻ്റെ സേവനം കൂടുതൽ കാലം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷമല്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് വർഷമൊക്കെ കൂടുതൽ കാലം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ടാറ്റ പവർ സോളാർ സിസ്റ്റം സ്ട്രൈസ് അപ്പ് വിത്ത് ദ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ യു ബി ഐയും ടി പി എസ് എസും കൂടെ അല്ലെ ടി പി എസ് എസ് ലിമിറ്റഡ് ടി പി എസ് എസ് എൽ എന്ന് പറയും രണ്ടുപേരും കൂടെ എം എസ് എം ഇയുടെ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും എം എസ് എം ഇയെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കുന്നതിനായിട്ടും സോളാർ പവർ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സോളാർ പവർ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ എം എസ് എം ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവൂ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നമുക്ക് വഴി അറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസിലേക്ക് അടക്കാം കാസിം ജമാർ തൊക്കായെ വിൻസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് കസക്സ്ഥാൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അപ്പം കസക്സ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കാസിം ജമാർ തൊക്കായെ സ്ഥാനമേറ്റിട്ടുണ്ട് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സാനാണ് ഗംഭീര ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹം ജയിച്ചത് എയ്റ്റി വൺ പെർസെന്റ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ വട്ട അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സൈൻ പാക്ട് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജി അപ്പം ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജി സ്പിയേഴ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണാപത്രമെല്ലാം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ബയോമോളിക്കുലർ മെഡിസിൻസ് കോവിഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് പ്രിഡിക്റ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ഇതിലുള്ള പഠനങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുക യു എൻ ക്ലൈമറ്റ് സബ്മിറ്റ് അഡോപ്സ് ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് സി ഒ പി ടു ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഫണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പേര് ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഫണ്ട് ഉദ്ദേശം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അപ്പോൾ എല്ലാ കൺട്രീസും പല രീതിയിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കൺട്രീസ് അതിനപ
പുതിയ ജംബോ ട്രയൽസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജംബോ ട്രയൽസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കാടിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കയറി പോകാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകളെ പറ്റി ഫ്ലോറ ഫോണ അതുപോലെ അവിടുത്തെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ട്രൈബ്സിനെ പറ്റിയെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവസരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ തൊട്ട് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ വരെയാണ് സേതുമട ടു കോഴികാമുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോഴികാമുത്തി എലഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ പോകാൻ ഒരു സ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ടി ആർ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ആയിരിക്കും എൻ സി പി സി ആർ അഥവാ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ലോഞ്ചസ് ട്രെയിനിങ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റീസ് അപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു സിസിനായിട്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റീസിനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് സി ഡബ്ല്യു സിക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഉദ്ദേശം ഈ സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രോപ്പർ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റീഹബിലിറ്റേഷനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ മെഷേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർബാനന്ദ സൊനോവാൾ ലോഞ്ചസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഗ്രീൻ പോർട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പോർട്ട്സ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർവേസ് ആണ് സർബാനന്ദ സൊനോവാൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും സർക്കുലർ എക്കണോമി ഷിപ്പിംഗ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഫോർ ഗ്രീൻ പോർട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഈസസ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഇൻ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഓരോ ക്വാർട്ടറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു വളരെ കൂടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ആയിരുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സ്റ്റിൽ കൂടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി എല്ലാം വളരെ വലിയൊരു പാർട്ട് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോവിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് സോ അതൊരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ രാജ്യത്ത് അറിയാം എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നൊരു വല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത് സോ ഇപ്പം സോഫ്നോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടോ എനിവേ എന്തായാലും എക്കണോമി ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഈ വട്ടം ഇനി ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പിരിച്ചുവിടലൊക്കെ നടന്നത് സോ ഈ ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൺപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് എത്രയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ വിൽ ലോഞ്ച് ടിൽട്ടിങ് ട്രെയിൻസ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ടിൽട്ടിങ് ട്രെയിൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുറേ കൂടെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് റെയിൽവേ സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പം അതിനായിട്ട് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻസിലായിട്ട് ഏകദേശം നൂറോളം വരുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻസിലായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടിൽട്ടിങ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരും ടിൽട്ടിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ വളവുകളൊക്കെ തിരിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സ് ഉള്ള റെയിൽവേ പാളങ്ങളിൽ ബ്രോഡ് ഗോജ് അല്ലെ ബ്രോഡ് ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ പാളങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ വളവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിലെല്ലാം വന്ന ട്രെയിന് പിന്നെ പോകുന്നത് പത്തോ നാൽപ്പതോ സ്പീഡിലായിരിക്കും വളരെ മെല്ലിയാണ് പോവുക കാരണം ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ മറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറിയാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടിൽട്ടിങ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ കേവ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്തു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സിൽ ഇത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു മൂന്ന് വർഷം സമയമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒഡീഷ സി എം അനൗൺസസ് ചീഫ്
അപ്പം അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതിനെല്ലാം കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒഡീഷ സി എം നവീൻ പട്നായിക് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയൊരു പരിപാടിയാണ് അനീമിക് മുക്ത ലഖ്യ അഭിയാൻ അഥവാ അംല സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഐ എസ് ആർ ഒ കണ്ടക്ട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ച് ഓഫ് ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് അപ്പൊ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് സ്പേസ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഫിസിക്സിന് ആവശ്യമായുള്ള ആസ്ട്രോണമി മീറ്റിയോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറാമത് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ് വിക്ഷേപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുമ്പ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒസ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റോക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി പ്ലേസസ് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഏർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഷ്യൻ സാറിനെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് എച്ച് ക്യൂ ഡാറ്റ് ബംഗളൂരു അതുപോലെ ചെയർമാൻ ശ്രീധര സോംനാഥ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ളതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദിനങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു പത്തൊൻപത് നവംബർ സോറി പത്തൊമ്പത് നവംബറും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ നീഡ് അതുപോലെ സാനിറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബേസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി നവംബർ നവംബർ ഇരുപതാം തീയതി ലോക ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ് വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അവരിലെല്ലാം തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ശിശുക്കളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അല്ലാതെ അവരെ ഈ നോവിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും അവർ നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്ത് കുട്ടികൾ എന്താണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ആവശ്യം എന്താണ് അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നന്നാവുക എന്നുള്ള പേരിൽ അടിക്കുന്നതിന് വേറെ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് വേറെയും ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പെയിൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാതെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പം യു എൻ മാത്രമല്ല പല സ്റ്റഡീസും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ഫോർ എവ്രി ചൈൽഡ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും നമ്മൾ പുറത്താക്കാതെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൺ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിനം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് തീയതി അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ ഒരു തീയതി ഇന്ന ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് മിറാബാൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന റാഫേൽ ട്രൂഹിലോ വധിച്ച സഹോദരിമാരാണിവർ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പകുതിയോളം വരുന്ന ആൾക്കാരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി എന്നല്ല ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ തന്നെ പകുതിയോളം വരുന്ന അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാരെ വധിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും അതൊക്കെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വളരെ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി എന്നുമെന്നും വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രയത്നിച്ച മൂന്ന് സഹോദരിമാരാണ് മിറാബാൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർ ഈ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ
കൗതുകം ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നല്ല കാരണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ദിനമാണ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പിന്നെ അത് നിലവിൽ വന്നത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയെന്ന് മാത്രം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്തായി ആചരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ക്ലിൻചസ് മെൻ സിംഗിൾസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എ ടി പി ഫൈനൽസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടെന്നിസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് എ ടി പി അവരുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയാണ് എ ടി പി ഫൈനൽസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നോർവേയുടെ കാസ്പർ റെഡിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് കപ്പടിച്ചത് അതിൽ അതോടുകൂടി തന്നെ കപ്പടിച്ചതോടു കൂടി തന്നെ റോജ ഫെഡറോ ടെന്നീസ് ലജൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡായിട്ടുള്ള ആറ് എ ടി പി ഫൈനൽസ് കിരീടം എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് എന്നും റെക്കോർഡുകളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെക്കാളും മുന്നിലെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഒരുവിധം എല്ലാ റെക്കോർഡും കീഴടക്കിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറേയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പോണ്ടാണ് വളരെ ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും പരിപാടികളും എല്ലാം ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവരിച്ചതിനായിരുന്നില്ല നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നല്ലൊരാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്പോർട്സ് മിനിസ്ട്രി അനൗൺസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടെൻസിങ് നോഗേ നാഷണൽ അഡ്വഞ്ചർ അവാർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ടെൻസിങ് നോർഗയുടെ പേരിൽ സ്പോർട്സ് മിനിസ്ട്രി നൽകി വരുന്ന അവാർഡ്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നൽകാൻ പോകുന്നത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവാർഡ്സ് ആർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചെന്ന് നോക്കാം നൈന ധാക്കഡ് ലാൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ കാറ്റഗറി ശുഭം ധനഞ്ജയ് വൻമാലി വാട്ടർ അഡ്വഞ്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ കുണ്ണൂർ ഭവാനി സിംഗ് സാമിയാൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നൽകി വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ്സും അവാർഡ് ജേതാക്കളും ആരാണെന്ന് നോക്കാം കഥക് വെട്ടറൻ ഉമാ ശർമ്മ റിസീവ് സുമിത്ര ചരത് രാം അവാർഡ് ഉമാ ശർമ്മ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് എന്നെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം മറ്റോ അനേക അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും നൽകിയ ആദരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പം അവർക്ക് ശ്രീറാം ഭാരതീയ കലാകേന്ദ്രയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുമിത്ര ചരത് റാം അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഖാലിദ് ജാവേദ്സ് ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് വിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജെ സി ബി പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ ജെ സി ബി പ്രൈസ് അല്ലെ ജെ സി ബി അവാർഡ് അധികമായിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ബെന്യാമിൻ്റെ ആട് ജീവിതത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ട്രോഫിയുമാണ് ട്രോഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ റിനോണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോഫിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വട്ടത്തെ ജെ സി ബി പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ഖാലിദ് ജാവേദ് ബുക്ക് ഏതാണ് ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർട്ടി ദലൈലാമ റിസീവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഗാന്ധി മണ്ടേല അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നൽകിയത് ധരംശാലയിൽ വെച്ചാണ് പോരാത്തതിന് ഈ ദലൈലാമയ്ക്ക് നൊബേൽ പീസ് പ്രൈസും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ്റൻപതാമത് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റൻപതാമത് ജന്മദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു അവാർഡാണ് ഗാന്ധി മണ്ഡേല അവാർഡ് അപ്പോൾ ഗാന്ധി മണ്ഡേല അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ദലൈലാമയ്ക്ക് ആണ് അതും ഫോർട്ടീത്ത് ദലൈലാമ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് ദലൈലാമ ദലൈലാമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതവരുടെ പോസ്റ്റ് അവരുടെ പേരല്ല അത് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ദലൈലാമ അപ്പോൾ ഈ ദലൈലാമയിൽ തന്നെ പതിനാലാമത്തെ ദലൈലാമയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രാങ്ക മായി സുലേം യോങ് ഗെറ്റ്സ് യുനെസ്കോ മദൻജീത് സിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ക്യാമറൂൺ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ സോറി ഫ്രാങ്ക മായി സുലേം യോങ്ങിനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഫ്രോ ഗിവ്നസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് യൂത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രണ്ട് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അവാർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആർക്കാണ് അവാർഡ
മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഏതാദ്യമാവുന്നോ അതോടുകൂടി ഈ പൊസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ചെയർമാനെ നിയമിക്കും സുബ്രത് കുമാർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ബി ഒ ഐ ബി ഒ ഐയുടെ ഇ ഡി ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സുബ്രത് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തോളം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലും മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനീസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് വിനീത് കുമാർ അസ്യൂംസ് ചാർജ് ഓഫ് സിഇഒ ഓഫ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷന്റെ സിഇഒ ആയിട്ട് വിനീത് കുമാർ നിയമിതനായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഏതാണ് പുസ്തകം എ ബുക്ക് നളന്ത അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ആക്ച്വലി നളന്തയാണ് നളനാടയല്ല നളന്ത അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ എന്നുള്ള ബുക്കാണ് സോ ഇപ്പൊ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബുക്ക് പ്രകാശനം ചെയ്തത് റെസ്കിൻ ബോണ്ടാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമുണ്ടാവും ഈ ബുക്ക് എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഗൗതം ബോറയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഇതുപോലെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും ജനശ്രദ്ധയും എല്ലാം പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു മോണറ്റൈസിങ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള ബുക്കാണത് അപ്പം ഈ ബുക്കിൻ്റെ അതായത് ഈ നളന്ത അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പേരല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്ക് നളന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അല്ലെ നളന്ത പഠിക്കാൻ വന്നാരെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നൊരു പ്രതീതിയൊക്കെ പലർക്കും തോന്നിയേക്കാം എസ്പെഷ്യലി ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല കാര്യം ദ ബുക്ക് ഈസ് എ ഗ്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റോറി ഓഫ് റൊമാൻസ് വെഞ്ചൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഏജ് ഓൾഡ് മിസ്ട്രി അപ്പം മിസ്ട്രി ഉണ്ട് പ്രതികാരമുണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നൊരു ബുക്കാണ് നളന്ത അൺടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ഇനി നമ്മളെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഫോമ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ അബസാര ഭൂറിയ പാസസ് അവേ എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലെക്ചററായി ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫീസറായി അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഐ എഫ് എസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വെൻ ദർ ആ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കരിയറിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒതുങ്ങാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ സാഡ്ലി അദ്ദേഹം ഹിസ് നോ മോർ ടെസ്നാസ് ഫൗണ്ടർ അരീസ് ഖംബത്ത പാസസ് അവേ അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു കാഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് മൂലമാണ് മരണം അഹമ്മദാബാദ് അപ്പോൾ പി ജിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രസന വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും യു ജിയിലെ പലരും രസന ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പലർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ പി ജിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കും എന്തായാലും രസനയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മെയിൻ കാരണം അന്നേരം ടാങ്ക് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അറബ് നേഷൻസ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ടാങ്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ രസന നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവേഡ് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റ് പല ഫ്ലേവേഴ്സും കണ്ടു അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാം കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരുപാട് കാലം നമ്മളെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നാണ് രസം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും സാഡ്ലി അന്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി നാലിനോ ഇരുപത്തഞ്ചിനോ ആയിട്ടാണ് അന്തരിച്ചത് സോ ഇത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ വീക്ക്ലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അറിയുക ജനറൽ നോളജ് അറിയുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടിസ്നെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സി യു ടി പി ജി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ജനറൽ അവയർനെസ് വലിയൊരു ഫാക്ടറുമാണ് ടിസ്നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് വരുന്നത് അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്നുമുണ്ട് സി യു ടി പി ജിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മാർക്കിനെങ്കിലും മാർക്കല്ല ആക്ച്വലി അഞ്ച് ചോദ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വരും നമ്മുടെ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അഞ്ച് ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റ മാർക്കും മിസ്സാക്കാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാണുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യ